，公元八六九年，大唐与南诏国的战争已进入第十年，双方互有胜败，战事焦灼不下。哥哥，玉哥哥，陈明中毒了。秦兄，我来晚了。黑兄，亲手交给西川陈雷。陈兄，陈兄，陈兄就不干了，谁谁还这身皮啊？玄大，你这是疯了吗？这要是让金门里知道你撒野，可吃不了兜着走啊！哎呀，你起开！我就是要让别人知道啊！皇帝老婆封你为干妹妹了，你现在是公主了，我就怕了你。你无情无义，你不江湖。要不是看在我师傅的面上，我都懒得看你那小眯缝眼。你这么说，金门里恐怕他一刀劈了你吗？劈啊！有本事让他劈！嘿，我老熊要是眨一下眼睛啊，我。我就是他儿子，我我可不要你这混蛋儿子。熊大，你直接摆几次供我，要再敢撒野，军法处置。哎，少跟我来这一套啊！你说你对得起我师傅对你的情谊吗？你这叫攀龙附凤。哎，不对呀、啊，你是个女的呀。附龙，来呀、啊！熊大不尊上司，把他给我拉出去，给我砍了。是。你这是杀人灭口啊你啊！我知道你就是想杀了我，掩盖你要嫁给西川节度使儿子陈立霄的那个师叔吧，是吧？熊大，把话给我说明白了。啊，师傅，我。
么可怜的师傅？你对金生男有情啊，他对你无义啊，师傅。啊，要让皇帝把他嫁给西川节度使神雷的儿子神灵霄，多伤心啊！住口！皇上待我确实如干妹妹一般，但我没有答应要嫁给陈凌霄。啊？你没答应啊？那你就应该知道明事。我犯不着。哎，你心虚来。你要是真对我师父有情啊，你就不应该在这傻等，你得去找他商量啊。那要是皇帝老儿一下旨，那生米就做成熟饭了，那时候啥屁用都没有了。来人，熊大胡言乱语，把他拉出去给我重打三十马鞭。是啊，哎不，不，师师娘，我这是在提醒你，你怎么吩咐说好了，快打一遍行不行？打一遍，打一遍。你留在这里，准备迎接西川特使。我担心罗夫格林安危，去接应他一程。是。圣上的病情如何？圣上头痛并顽固至极，除西川的原残杀外，别无良药。此次是西川的节度使程雷的二女儿亲自送药进京，罗崇柔三日之前已经出发途中接应，算算日子，也该到了。陛下，金圣男对赐婚一事。不接受，几次面圣都给我拦住了，还请陛下三思。国虽之大，可能用之人寥寥无几。金圣男中君朕知道，朕赐婚是为了让他效法文成公主，帮朕安抚西川，同时也能建立他的功业。陛下对晋升男的器重，他心里也明白。但毕竟，他是女儿之身，难逃儿女私情。倘若他心有不甘，恐怕有违圣意。在意吧。谁用力过猛，受了内伤。马上有水，你去取些来。成龙
水来了。二小姐好，在下百基斯格林，晋寿南。你没受伤吧？是罗将军拼死相救，我并无大碍。他怎么样？他只是受了点内伤，休养一阵就好。那就好。小姐，小姐，小姐，你没事吧？有没有受伤啊？罗将军，您还好吗？喝点水吧。站住！来者何人？这位将军，我们受人之托，有要事面见节度使陈大人。可有令牌？这，既无令牌，就速速离开。节度使大人，且是你随意可见的。这陈雷好大的架子！大胆！何事小刀啊？将军，此人擅闯行军大营。你是何人？江湖人。秋水剑。原来是天下第一剑客裴大侠，本将行军司马石凤孝，不知道裴大侠此来所为何事？裴某受陈平所托，有重要信物交给节度使陈雷。陈平，先生快将此物交给石某，石某即刻呈给大人。受人之托，忠人之事，此物只能亲手交给陈雷。这，请容我请示大人。二位这边请。裴大侠不愧天下第一剑客之称，气宇轩昂，果然非旁人可及。你们先下去。方孝，你守在帐前，任何人不得进入。可是，无妨。若是裴大侠要对本官动手，你再也阻挡不住的。是，大人。不知陈平委托先生带来的是何物？这是曼陀罗花，啊？难道它真的不是？在以萧帝为引，置人于死地，这是南疆巫蛊之术。大胆培育，竟敢刺杀节度使大人！陈大人不是我们杀的，帐中只有你二人，不是你们，还能有谁？玉哥哥，这是个圈套，拿下！挡住他们！
玉哥哥，来生再见。放。双双在此，谢过了。二小姐客气了，末将，职责所在，也有劳二小姐一路细心照料。二小姐，您一路舟车劳顿，还请迎宾楼休息。二小姐，请。今天晚上，我为你设宴接风。哥领带上还要布防守卫，接风就免了吧。我有要事跟你相商，你必须来。是。这原残杀可曾检查过？这形状与味道没有问题，可能由于京城气候与当地气候有所差异，颜色略深。好，给圣上用药。我这四号马虎是大人。香香，香香，香香，香香。上校，紧急军报，快开城门！盛南，你若遇到相爱之人，把我们金家的传世乾坤挂坠，给他做定亲之物，以后啊，再传递子孙后代。金格林，金格林，属下来晚了。罗副格林。这趟西川之行，你回来向司徒大人汇报了吗？是的，我把在西川的所见都告诉了司徒大人。他有什么吩咐吗？他让百济司保护好二小姐，等皇上服药以后有了好转，再护送二小姐离京。还是司徒大人想的周全，留着二小姐必有用意。官话说完，我有件事想跟你商量。什么事？报！金格林，西川突发变故，司徒大人命令马上去司徒府议事。知道了。西川出了什么事？据我听说，是裴玉刺杀了西川节度使陈雷。陈雷被刺，伯父为何不让我去查办？你没去过西川，对那里的官吏、民风、人事不甚了解。我不去，谁还能胜任这个案子？难道伯父心中已经有了人选？我倒是有一个人选，不过我还是有点不放心啊。此人是谁？司徒大人，裴玉刺杀西川节度使陈雷，这绝不可能，请大人派我去查办此案
，你不能去。为什么？你和他培育，交情莫逆，我怕你先入为主。感情用事，反而误了大事。大人，城楼跟随您多年，不是一个不知轻重的人。如果陈雷真的是被培育所杀，重楼，愿亲手将他缉拿。好。陈雷的次女陈双双已经得知这个消息，明日启程，返回西川奔丧。我要你以护送为名，跟他返回西川，暗中调查此事。记住，若有闪失是你个人行为，朝廷为了保全局，不会出面保你。明白。自为之。成龙。师傅，师傅，你带我去呗，我保证，我听话。你留在百济司多加练武，以后我会带你执行任务的。哦，哦不，师傅，你老让我窝在家里练武功有啥用啊？还不得实战呀？我现在的武功可好了，来一个杀一个，来两个杀一个。听命令，你这么不守规矩，是不是要挨满鞭？去警二教室出发。我。不行，二小姐。成龙，你这一路上一定要注意安全。这次我一定会格外小心，放心。还有件事，我想和你商量。我知道你的心思，我已经跟司徒大人请愿了，请皇上晚下旨意，我会亲自面圣，请陛下将你赐婚给我。那我等你回来。师傅，二小姐来了。二小姐，可以出发了。赐婚的事，跟我师傅说了。这俩人啥情况啊？这，这得急死我老熊啊！是要。
二小姐，你没事吧？吴大二，小蝶，你怎么样？我没事，小姐。此地不宜久留。罗将军说的对，鸿飞，你带上小蝶，就近寻找隐秘之处养伤。我和罗将军即刻赶回荣州城。我倒是想看看，是谁想暗算我。你是如何知道药有问题？圣上服药之后立竿见影，原残杀的效果没有如此迅速。下官又回去重新做了检验，发现原残杀被另外的一种药物所浸泡，阿芙蓉。阿芙蓉，一种慢性毒药。定格灵所言不错。阿芙蓉虽不能置人于死地，但却使人精神萎靡，并形成依赖。当年高宗圣上身患头疾，英年早逝，就是与饮用了此药有关。可有解法？发现尚早，毒性尚可控制。好，可臣妃想忠于朝廷，他怎么会加害圣上？伯父，先是陈雷遇刺，现在又有人企图暗算圣上。西川恐有大变，圣南想即刻启程赶往西川，与罗夫格领会合，调查此事。是我，熊大，你不在百济寺跑这儿来干嘛？我得跟你一起去找我师傅。胡闹，赶快回去。格令，我老熊混迹江湖多年，阅历丰富啊，一定能帮上你和师傅的伤口恐怕要立即处理，不然后果不堪设想。那就拜托罗将军了。只是，非常之时，也不必拘于俗礼了。
好了。论天下真英雄，唯有钟楼将军。不知道刚才袭击我们的那些人，到底是什么来路？嗯、他们行令禁止进退有序，使用的刀阵似乎是军中四门斗底阵演变而来的，他们定是出自军营。目前，西川谁有调兵的权利？除了我的大哥陈令霄之外，就是行军司马石封孝了。风小可归，我们的境遇何等相似！人怎么还没找到？那姓江的老杂毛一天找不到，咱俩的脑袋可能不保。属下明白。启禀大人，二小姐回来了。小妹见过哥哥。嗯，罢了。这位是何人？这位是白祭司副格领罗崇罗罗将军，奉圣命送小妹回西川。区区一个副格领，见到本官竟然不跪。末将虽官职不高，却直属圣上，无需向他人下跪。哼。哥哥，我刚进府时，听下人说江湖已经失踪多日了。不知大哥是否知道此事？一个，一个老奴是死是活，我怎么可能知道？好，好吧。那小妹先去祭拜父亲了，暂且告退。罗大哥，我们走吧。哈哈，何人惹到节度使大人了？归主，我正要找你呢。哦，大人好大的火气啊！老头子是你杀的？我若不杀他，怎能成就大人的一番伟业呢？那他可是我的父亲呢。可他已然发现你我所谋之事，还有什么好犹豫的呢？你当他当真不敢大义灭亲吗？嗯，以后凡事还是先通信为好。没问题，毕竟我们是盟友啊。我南诏大军已经做好了准备，大人这边何时撤去官房，让我借道北上，直取长安。哼，没那么简单。嗯、我这刚刚接任节度使的位置，根基尚浅。目前西川军权主要掌握在这个石峰孝手中，必须立即除掉此人。大人还是要先下手为强。那能下手，我早就下手了。如果他出事了，傻子都会怀疑到我。现在大人府上不是来了一位朝廷的人吗？你是说罗成楼？祭拜完了。如果不能查明真相，就算守孝实在，也是不孝。我打听过了，石凤孝确实有问题。前两日，他的手下副将兴隆带着一支小队离开过荣州城，回来的时候，一个个都带着伤。
会是他。你这个时候来，所谓何事？怎么，似乎石将军不太欢迎我们呢？岂敢岂敢！不知这位是，百济司副阁领罗崇楼。罗崇楼，莫非是当年平定吐蕃之乱的大漠神枪罗将军？正是。罗将军，此来所谓何意？听说陈大人死的时候你在现场，罗某想请教一二。罗将军可否单独一叙？石将军，有话可以讲了。罗将军，那日裴玉从南诏国带回来一件证物，准备交给陈大人。这件证物是关于……石、啊、将军。是恐怕二小姐也脱离不了关系吧？一起拿下！哦萧萧在哪儿？自然在我的手里。不过，你要拿陈平交给你的银牌来交换。哼，裴某生平从不受人威胁，将你拿下，自能救回萧萧。狂妄！小子跑得快，要不然看你秦无烟怎么收拾你。你没事吧？不要紧。昨天二小姐和罗崇楼拜访定远将军石凤孝
，结果石凤霄暴死家中，现罗冲楼又被认定为凶手，挟持二小姐潜逃，莫非这自然是我的计策？高明，高明啊！这石凤霄一死。我们就可以顺利撤去官房，让南昭国与朝廷拼个两败俱伤，我们坐收渔翁之利呀、啊！这就是一石三鸟。<笑>罗大哥，这个小院是江伯的旧宅，废弃已久，而且位置隐蔽，应该会很安全。这里看似破旧，但应用之物却很整洁，定是有人在这居住。小姐，小姐，江伯，小姐。江小姐，快起来！小姐，你可回来了。江伯，原来你一直在这儿。哎。哦，这位是罗将军，救过我多次，您老不必提防。小姐，老奴有重要情况向您禀报。什么事儿？老爷遇害当日，我替这个石河从中军帐路过。你看看这些信，你还有什么可狡辩的？父亲，我西山与南诏国交战十年之久，他朝廷却不以支援。再这么耗下去，我陈家的基业就完了。混账！人生在世，当以忠孝为本。你做下如此无父无君之事，居然还敢巧舌如簧、大言不惭！你给我滚回帐中，好好反省。等回城之后，再与你清算。滚！监督使大人遇害时，现场一片混乱。老奴知道这些东西有用，所以趁人不备，我就偷了一封。这信是什么内容？罗大哥，信上写了什么？陈凌霄竟然私通南诏国，企图自立为王。这么说，那个怪人就是杀死陈雷的凶手。我游历南诏国之时，曾与五鬼教的大长老交过手，其武功跟此怪人十分相似，所以我断定，他就是南诏国第一高手——五鬼教的鬼主。鬼主？鬼主在南诏国的身份，未同国师一样尊贵。他出现在此处，看来陈雷遇刺背后还有更大的阴谋。陈平跟陈雷之死，都跟这块银牌有关。希望他能帮到你。裴兄，你把牌子给我，你如何换回潇潇姑娘？自有他。这个图形，好像一朵花。这叫曼陀罗花。只长在南疆。等一下，你干嘛？这种雕刻手法怎么有些眼熟？我老熊学习机关技巧之术之时，好像在哪见过哎。想起来了，这是巴斯图的手法呀。巴斯图，这个巴斯图啊，号称南招奇将，在这个机关技巧之术这个行当里啊，仅次于我老熊。各有千秋，各有千秋啊。那巴斯图现在住在何处？我听说他住在尔兰山的一个村寨里，离龙州城并不太远。这样，咱们先去找你师傅。咱到龙州城来。抗匪罗崇楼杀害石凤孝，绑架节度使府二小姐陈双双。凡提供嫌犯信息者，赏白银五百两。哎我屁！不许惹事，查清楚再说。把你的黄豆给我。干什么呀？别废话。
师娘，咱这是在这等谁呢？你师傅。啊？你咋通知他的？刚刚我用黄豆在韩普文书上留了信息，这是百吉斯的通信方式。成龙，想必二位将军已经得知，杀害石凤孝的凶手就是那罗成楼。我想未必吧。当年平定吐蕃之时，我曾与罗将军同袍而战，大漠神枪是何等英雄，又岂会行如此下作之事？赵将军此言差矣。罗成楼杀害石凤孝将军，证据确凿。更何况罗成楼又是朝廷的人，奉命行事。那也是正常，一定是朝廷看我西川势大，想要和我们动手吧？你不必多说，我们将宏观、金领官、风雨官的兵力撤回，以求自保。嗯、这个图案似乎有些眼熟啊，看来只有找到巴斯图才能得到答案了。事态紧急，我们分头行动。你跟熊大去尔兰山找巴斯图，我留在荣州城对付陈凌霄。陈凌霄势大，你一人如何应付？你不用担心我，倒是南诏之行处处危机，你一定要多加小心。盛南。啊，哎呦，哎呦哎呦，我肚子疼。哎呀，哎，你们先聊啊，我去找个地方方便一下。盛南，你此行危险重重，照顾好自己。这是我家传信物，象征绝学秀丽乾坤，我把它交给你。看他能保佑你平安，我们都能活下去。我金生男还有你罗重楼娶我过门。盛男，一定要小心。村子别说人了，连个狗都没有啊！别走！呀！混！鬼鬼祟祟的，来者何人？我们是五鬼教左右护法，奉鬼主之令，在此等候金阁令多时了。这么俊俏的女子，大卸八块，实在有点可惜，不如自己乖乖教做牌子。然后自尽，也可留你个全尸。莫非？这二人武功看似不弱，我挡住他们，你快走。那不行啊，我得保护师。不要管我啊，孙子，有本事你今天就杀了我，脑袋掉了才完，大哥巴呀！十八年以后，你熊爷爷
，又是一条好汉。很好，没有辱没你师傅的威名，你放心去吧，熊大，老娘为你报仇。啊？啊不，我我我就是随便一说说，你还真不管我了。这里安全吗？多谢相救。哎，不必客气。哎，对了，你们为何来到此地，又被追杀？我们有要紧的事，来找一个叫巴斯图的人。巴斯图，好，跟我来。二位请坐。来到这里就安全了。前辈是谁？为何相助于我们？你们来这找我，却不知道我是谁。难道你就是兰昭骑将巴斯图？正是。二兰山的泉水最甘甜，想必二位口渴了吧？来，坐下来，慢慢说。来，请。哎，哎，哎，走。别去了，金指南的武功高强，你们两个不是他的对手。要是逼急了，两败俱伤，那又何苦呢？可恶，打仗了，那现在怎么办？哼。看出那个巴斯图是假的呀？很简单，首先是他的双手，能工巧匠的手岂能如此粗糙？再就是他身上的疤痕，很明显那是剑伤，而且伤口呈水波纹状。你还记得裴玉跟我们说过，他和乌鬼教大长老曾经交过手，所以我当时就断定，那个假巴斯图就是乌鬼教大长老。
那照你这么说，那真的巴斯图已经被他们杀人灭口了呀？那咱们，那不白来了？不对，这个牌子的秘密一定有人可以解开，不然他们不会千方百计要将它夺回。别动，师娘，你看。罗大哥，你一夜未归，我还以为你出了什么事情。啊，双双不必担心。此行可有所收获？明日正午见分晓。三官兵力是否撤回？现据我龙州城还有二十人。很好，让他们加速行军。赵将军还有什么意见吗？大人，你可知道，自三官撤防，南赵大军已趁虚进入我龙州地界。大胆赵兴，中军帐内岂容你放肆？谁才是朕的大胆？各位将军，在下罗重楼，来这儿是为了给你们看一样东西。都在干什么？赶紧把他们拿下！慢。大人，既然通缉罗重楼，他还敢来，必有缘由。大人还是听他把话说完吧。你，江伯，各位将军，这陈凌霄撤回三官兵力，是要放南诏大军攻打长安。老楼这里有书信为证。将军，请看。大人，此事你还需要给一个解释。放肆！解释什么？这信件分明就是假的。你的笔记和印件都已经清清楚楚，谁可以模仿？<笑>我早就料到今日会有变数。刘峰，叫你的人进来。遵命。来人呐！动手！动手啊！你们快动手啊！不必麻烦了。昨夜我已经和罗将军商定好祭祀，你的人早已缴了信。来人！二二小姐识破此子的真面目，才没有让我等铸成大错。如今长安危机，还请二小姐主持大局。我一介女子，如何能担此重任？二小姐立此大功，理应当仁不让。这，好吧赵将军听令，末将在
，南诏大军攻打长安，必经封玉关。赵将军，你即刻点齐七万大军，前往封玉关，定要将那南诏大军挡于关外。是。等一下，二小姐，这样一来，荣州岂不空虚？罗大哥多虑了。荣州城固若金汤，罗将军，荣州城高池深，南诏没有攻城利器，的确不需要担心。罗大哥，这几日你辛苦了，还先行退下休息，待双双忙完军务，再行相谢。请。鬼主在哪里鬼主在哪里？这里居然有条密道。确定是这儿吗？没错，地图标识的就是这儿。进去。哎，等会儿。难怪江湖传言，这个鬼灵无论人兽有进无出，原来是早就设下了埋伏啊。可能破解。放心，论机关埋伏，我老熊可是祖宗。格林，待会儿走的时候啊，跟着我的脚步。格林，走出来了。平哥哥，平哥哥，是你吗？你们是谁？怎么找到这儿的？小妹妹，这块牌子，你可认得？这是我送给平哥哥的，怎么在你们手中？你说的是陈平吧？他已经遇害了。什么？不可能！<笑>你们怎么会找到这儿？当然是气味。
司徒的女儿卓雅，哼，你让我好难找啊！塔纳公主的走狗，还能找到这来？熊大，你带卓雅回荣州找重龙，我挡住他们。哎，高升。你们是平哥哥的朋友。哦，是。快走！哦。哎，你一个大男人，怎么不上去帮忙？哟，我得保护你啊！我。哦。哎呦。哎呦。哦。哦。哎，哎，你去哪儿了？给我杀了他！啊卓雅妹妹，你能给我讲一下这个牌子的来龙去脉吗？那是两年前的一个傍晚，皇室的塔纳公主来到家中，她带来了一张曼陀罗花样式的图纸，要阿爸将这图案赐予她的背后，并要求不得针刺，要做成胎记一般。于是阿爸。就用白银将图形雕成模具，将它附于公主背后，并灌入药水，刺青顺利完成，公主十分满意。可谁知第二天，他来到家中，见人就杀，家人全都死了。也幸好我命大，才免遭遇难。他还翻箱倒柜。在寻找什么东西？我猜想，他一定是在找那块模具。可他不知道，我见这模具图案精美，已经留在身上作为配饰了。后来，平哥哥出现了，他说，这块模具能够作为重要证物，能用它杀掉塔纳公主。为阿爸报仇，于是我把牌子交给了他，并用特殊药剂在牌子的下方刻下了鬼灵的地图，以便他能找到我。大的胆子，竟敢在府内养猫！你不知道阿小姐从小就害怕这东西吗？奴婢知错了，奴婢以后再也不敢了。陈双双，你这个贱人，你还有脸过来，放我出去！快放我出去！你别以为你的计谋可以得逞，我的好朋友鬼主会把我救出去的，把你们全部都杀光，杀光！大公子到现在还惦记着本座，可真叫人感动啊！
主，我就知道你会来救我的。是陈双双破坏了我们的计划。归主，是陈双双破坏了我们的计划。我不是陈双双，我们的目标也不是长安。而是这荣州城。求求你们不要杀我！归主，救我！救我！救我！救我！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊归主大人，一切可安排妥当。公主，赵兴已经带领荣州城全部主力离开，荣州城此刻已经变成一座空城。今晚，就是我南诏国辉煌之夜啊！<笑>好，那我就同归主大人开城门，迎接南诏国武士。慢着。罗将军来了，晋阁灵也来了，久违了，公主殿下。看来晋阁灵是知道我的真实身份了。没错，我刚去见了一个人。谁呀？石凤孝的副将，兴隆。是为何带兵伏击？如今大势已去，你知道又能如何？事在人为，难道你想让石凤孝白死吗？陈二小姐从小就沦落在南州，直到两年前才回到了西州，时隔十余年。陈大人是如何判断二小姐就是他的女儿？这事很少有人知道，我也是从石将军那处得到的。二小姐身上有一块特殊的印记，况且陪同二小姐回乡的老仆人就是江父。通过以上两点，陈大人才确定了二小姐的身份。看来。真的，陈双双在流落到南诏国之后，就落在了你们手中。所以，你能把他模仿的惟妙惟肖，就连他背后那个奇特的胎记，也能了如指掌。嗯、假的终归是假的，接触久了，陈雷自然会起疑心。于是，他派陈平潜入南诏国调查你的身世。为了避免计划败露，鬼主用巫蛊之术将陈雷和石凤孝杀死，是这样吗，塔娜公主？你自以为你模仿陈双双已经很像了，可你忽略了一点，你大概不知道陈双双生来就怕猫吧？看来你也无家可归，我们的境遇何等相似。<笑>应该说你们聪明呢，还是愚蠢呢？不过你们猜对了。但是有一句词，叫做“大势已去”，知道吗？哼，江伯，你觉得呢？还废什么话呀？如今赵兴已经带领全部人马离开，我南诏铁骑很快就会踏破这荣州之城。只怕要让你失望了，鬼主大人。哦，我早已派徒弟熊大给赵兴送了信
。此时，赵兴的七万大军已经在荣州城外埋伏，但你南诏大军一到，便予以致命打击。<笑>罗将军，好算计啊！不过，我早已修了一条密道，通往荣州城。想必此刻，我南诏国武士早已踏入荣州城。密道吗？你就不要再惦记了。裴兄，罗兄弟，裴玉，你说的话是什么意思？密道已经被我拆掉了。你们竟敢坏我的大事！等一下。难道你不想知道凤萧萧的下落吗？快说！这里有三瓶水，其中有一瓶是古水。只要你任意喝下其中一瓶，我就告诉你凤小姐的下落。如何呀？我凭什么相信你？你不信也可以，反正凤小姐是早已经喝下了。只要我这笛声一响，凤小姐就会立刻毙命。陈雷和石凤啸的死相，你可都是亲眼目睹过的。哦，他们喝的就是这瓶古水。慢着，裴兄，我别无选择。想讨教几招。
好吗，罗大哥？只要你帮我拿下这荣州城，我可以嫁给你，让你成为南诏国最尊贵的亲王，好不好？小小花，罗大哥，我知道你与赵将军定有联络方法，只要你现在通知他，带领七万大军。离开荣州城，去往风雨关，好不好？为什么你越死？再开始，不会再陪你玩了。我要让你看着你自己心爱的女人，一天一天流血而死。秀丽前年，我把它交给你，盼它能保佑你平安，我们都能活下去。
太剑客，秋水剑还给你。裴某打算从此退隐江湖，秋水剑就赠与你了。再说，大漠和秋水，才是绝配嘛。裴兄，有何打算？裴某打算沿江下去，寻找潇潇的下落。我相信他还活着。二位，告辞了。后会有期。驾。对了，有件事我要问你。什么事？听卓雅说，唐娜公主的刺青是在后背之上，你是怎么看到的？驾！别跑！驾